você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola, desse pra você curtir como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. Grande jogo de futebol. O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas. Ai que bonito. Ah, empolgado o torcedor tá, hein? Quase tudo pronto pra começar o jogo. Vai começar o jogo. Bola em jogo para você ligado na Globo. Tá em jogo. Tá rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes. E o impedimento foi marcado. Você viu lá atrás aquele rapaz que tá com a é toalha? Bem. Quando o Bandeira marca o um impedimento a favor, recebe aplauso. Se for contra, já não é tão simpático assim. Chega com perigo. Bateu pro gol! É, o meio campo, isso aí estou falando no geral dos dois times, o meio campo e a defesa tem a proximidade. Uhum. No ataque não tem a mesma aproximação, é diferente. Os, os atacantes... Chegou perigosamente! Gol! Do Guarani! O que se espera dele, ele está conseguindo fazer, são então, exatamente os dois, né? Um claro ataque de time com o pé embaixo, com o pé no acelerador, baixando a bota e indo rápido. Foi para cima, encarou a marcação e mandou pro fundo do gol. 1 a 0. Eu falei do emocional e parece que o emocional também pesa. Não, pe Chegou perigosamente! Vai bater ou vai cruzar? Pode até arriscar o chute. Bateu pro gol! Explode na Sobra trave! Bate pro chute perigoso! Gol da Ponte Preta! Gol da Ponte Preta! Sobrou para ele! Não vacilou, não pensou, não teve sofisticação, teve rapidez, ação, foi no reflexo, bola pro fundo do gol. Empate no placar. Há uma carga emocional que é perceptível, né? fácil de se notar, que não é um time tranquilo. Sabe o peso, sabe o tamanho do da necessidade, da importância do resultado ó, já jogou esticada a bola para tentar o contra-ataque vai pra jogada, de fundo chegou perigosamente o árbitro apita o final do primeiro tempo um a um no placar Bola em jogo, começa o segundo tempo. Estava impedido. Mesmo com a jogada parada, a torcida gostou da chegada do time. Kleber. Foi pra cima, Jingo! Fico! Se manda pro campo de ataque. Pode até arriscar o chute. 
Botou na frente, botou bem na frente. Aí é que é o perigo, ó. Bateu pro gol! Pro gol! Gol! Do Guarani! E do outro lado só desconsolo. Remar tudo de novo, Caio. <risos> é, mas então, isso é desorganização defensiva. Isso é desatenção, de repente, de um ou outro jogador. E que a ocupação de espaço aconteça. Camilo. Bateu pro gol! Por muito pouco não faz o gol. Vai chegar a bola limpa. Tem até espaço para cruzar. Chegou perigosamente. Por muito pouco não faz o gol. Faz o lançamento para o campo de ataque. Caio, você é o nosso... É, você decifra as, as, as fantasias. Não? <risos> Essa eu passo. Passou? Eu vou pedir ajuda dos internautas. Certo. Você já pode ir à página do Globoesporte.com para fazer a avaliação dos jogadores em campo. Xingou bem, foi pro fundo. É obrigado a fazer uma substituição. Mais uma bola pra frente. Não tem aquela história de ficar ali. Aliás, a expectativa que eu tinha é que ficasse até um pouquinho mais recuado. Mas olha só, avança a marcação, tenta criar um desconforto ali na saída de bola. A questão é quanto tempo não aguenta fazer esse tipo de, de posicionamento. Comete a falta. Bateu em cima da zaga. Dominou, bateu! Aí o árbitro apita. Fim de jogo.